mambo vipi naitwa Dahud na leo tukaenda kuangalia simu ipi bora kati ya Techno Common CX na Techno Phantom 6. Simu zote ni nzuri lakini na uhakika kila moja imepiku nyenye zake katika nafasi fulani. Kwa hiyo kama unataka kuchagua simu gani ya kununua kati ya hizi mbili, hii ni video kwa ajili yako. Karibu sana. Tuanze na design na muonekano kijumla. Zote mbili zimezungukwa na material aina ya metal lakini Techno Common CX kidogo ina mvuto na design yake kiujumla inaonekana vizuri hata ukiishika na pia inaweza katumiwa na watu wote mtu mwenye jinsia yote ya kike au ya kiume tofauti na uh, tofauti na Phantom 6 ambayo Phantom 6 imekaa sana kwa upande wa wanaume yeyote anaweza katumia sawa hii simu lakini wanaume ndio ambao inawavutia sana kutokana na design yake jinsi ilivyo na pembe nne imekaa na umbo la mstatili ambao limechongoka sana pia aluminium ambayo inapatikana kwenye Phantom 6 kidogo ina tofauti na ambayo inapatikana kwenye Common CX. Common CX ukiishika kidogo inakuwa inateleza ya wakati huku kidogo inakuwa na ugumu fulani hivi kwenye Phantom 6. Kwa hiyo kwa matumizi ya kila siku ukishika Techno Common CX kidogo itakuwa comfortable tofauti na takavu kuwa umeishika Techno Phantom 6. Kwa urefu zote ziko sawa. Zinakaribiana hata kama zimepishana ni kwa kiasi kidogo sana lakini kwa upana Phantom 6 ina urefu wa milimita sita nukta moja na Common CX ina urefu wa milimita 5.6. Simu hizi zote mbili zina vio venye urefu wa inch 5.5, lakini Techno Phantom 6 kio chake kinatumia teknolojia ya AMOLED na kio kilichopo kwenye Techno Common CX kinatumia teknolojia ya IPS. Sasa AMOLED display vio hivi huwa mara nyingi vina gharama tofauti na IPS display. Kwa hiyo sijashangazwa sana hapa kuona uh, Techno Phantom 6 ilivyo toka ilitoka ina gharama gara, kutokana na nadhani kio pia kilichangia kio chake ni gharama kwa hiyo mpaka kampuni iweze kununua kuweka vio vile kwenye simu yao pia inatumia gharama nyingi tofauti takavyo gharamia kuchukua vio vya IPS display na kuweka kwenye Techno Common CX ndio maana pia Techno Common CX imetoka pia ina bei ambayo iko chini chini lakini sio chini sana sinielewe vibaya kama tunavyoona hapa Phantom 6 ina deep colors black zinaonekana black white zinaonekana white na kiujumla kala zote zimetulia zinaonekana natural vizuri tofauti na kwenye Techno Common CX ambako zinaonekana kama zimepauka fulani hivi unaona e, ile ile ni IPS display kwa ukiona angalia ni tofauti tukapoangalia kwenye AMOLED sawa hatuwezi kupata vio vya AMOLED ambavyo vinapatikana kwenye simu za Samsung uh, na zile simu za, za, za kubwa sana zenye gharama zaidi hatuwezi kuvifikia vile lakini tunazungumzia kwenye pointi ya AMOLED inayopatikana kwenye Phantom 6 na hii kwenye uh, IPS inayopatikana kwenye CX. Tunaona kabisa utofauti wake AMOLED ni nzuri kuliko IPS. Kwenye display kuna resolution. Na resolution iliyopo katika Phantom 6 ni 1920 mara 1080 pixels na resolution iliyopo kwenye Common CX ni 1920 mara 1080 pixels. Kwa resolution zote ni sawa. Kwa hiyo kama unapenda kuangalia ubora wa kio basi simu itakao kufaa hapa sio Techno Common CX bali ni Techno Phantom 6 kwa sababu yenyewe ndio ina kio kizuri na chenye quality ingawa zote pia zina resolution sawa lakini Techno Common CX itakuwa imeshindwa na Techno Phantom 6 kutokana na ubora wake wa kio wa kutumia AMOLED display. Kwa upande wa nyuma kuna tofauti mkubwa sana ambako Common CX tunaona kuna flashlight kuna kamera na pia kwa chini yake kidogo kuna duara ambalo ni kwa ajili ya fingerprint sensor. Na tukija upande wa Phantom 6 tunaona kwamba kuna kamera ya kwanza juu ambayo ni ya megapixel 13 na chini yake kuna kamera ambayo ina megapixel uh, ina megapixel tano na chini yake kuna flash mbili. Kama si X ni ina flash nne kama siko sei. Sasa hii swala la kuweka flash zinakuwa mbili nne nane sita kumi mbili. Sidhani kama uh, kitu ambacho kitakuweza uh, kufanya wewe uweze kununua simu kwa sababu ya flash kwa sababu mwisho wa siku flash inatumika sehemu nyingiza tu si ndio na wengi wetu tunatumia simu zetu sehemu za nyamwanga na tunapiga picha sehemu za nyamwanga mara nyingi sana tofauti na sehemu za nyingiza kwa ukiwekewa flash hata 12 wala usijali ili ni swala tu la ku, kuweza kuwa upsell eh wa kuwa wa kuwa vutia mweze kununua kwamba simu hii imekuja na feature mpya ambayo ina flash nne sijui nini na nini kitu ni cha kawaida tu hata uwekewe flash nane wewe utachukulia ni kitu cha kawaida tu wala usipate shida yoyote kwa kikubwa unaangalia kamera inatoa kitu gani sasa simu gani ambayo itashinda hapa kwa upande wa nyuma hapa naweza kusema inategemea na wewe unajua mimi binafsi naweza kanunua simu lakini fingerprint ni kitu ambacho nimekiweka list ya mwisho kabisa ya kukiconsider kama mimi natumia simu uh, nikitaka kununua simu mpya kwa obviously simu za siku hizi mpya zote zitakiwa fingerprint lakini nazungumzia kwa simu hizi mbili kwa kama wewe unataka kuchagua simu hapa usijaji kwamba Oh, hii ina fingerprint hii haina kwa sababu mshwa siku fingerprint unaweka kidole ni feature ambayo ni naweza kusema 
ni uh, ni luxury sawa kwa sababu haina ulazima kila saa ni sawa itakuwa ni kazi rahisi kutoa simu mfukoni kumenya tu imefunguka ni nisema wanatu wanatulaisishia lakini sio mbaya nadhani wewe ukichukua kwa kawaida ukitoa simu ukiweka hii hapa itoke loki uh, na tofauti na kuchola pattern pale uh, amna tofauti mkubwa sana na pia tukumbushane kwamba nimeongelea tu kamera mbili ina maana sifa tofauti hii na kamera juu na chini sawa ambazo mbeleni kidogo nitaziongelea kazi ya hizi kamera mbili na zina umuhimu gani na je zitakusaidiaje uh, ukilinganisha na utofauti ambao uko kwenye Camon CX ambao kuna fingerprint na kamera moja kwa ipi ambayo itafaa tutaangalia kamera kama itakuwa nzuri basi mimi nitakushauri uweze kuchukua Phantom 6 kama ina kamera nzuri kama kweli yale matumizi ya kamera mbili yatakuwa mazuri kwako basi ningekushauri uweze kuchukua ile simu tukimaliza kwa upande wa mbele tunaona Techno Camon CX kio chake kimewekwa vizuri na kuna unaona kama kuna kama pembe ambazo zimeshuka ama edges ambazo zimeshuka katika pande nne za simu na pia tunaona katikati hapo kuna kamera ambayo iko katikati juu kamera ipo katikati na kwa pembeni yake kuna flash ambazo mbili na tukija upande wa Techno Phantom 6 tunaona kwamba kuna flash afu ikifuatiwa na kamera afu speaker speaker ya Techno Camon CX iko kwa juu hauwezi kuiona kwa ukiiweka simu ukisimamisha hivi kawaida ila ukisogelea utaona iko juu kabisa hizi speaker ndogo ambayo iko hapa juu na ambayo iko mbele kwenye Phantom 6 kwa ajili ya kuongelea sio speaker kwa ajili ya muziki sasa kwangu binafsi ningekuwa mimi ndo nataka kuchagua simu moja wapo kati ya hizi kutokana uh, nikijaji mbele hapa kio ikoje nitabaki 50-50 kwa sababu gani kwa sababu Techno Camon CX ile kamera hili ambayo iko katikati ile kwangu mimi sijaipenda ila mvuto wala haijanifutia hata kidogo ila pia kio kilichopo kwenye Phantom 6 ilivyowekewa na zile pembe kwa kweli pia haijanifutia kwa natamani baadhi ya vitu vya huku kwenye Camon CX vingewekwa kwenye Techno Phantom 6 na ningepata perfect kio sasa tuje upande wa software na spec na kwa kwanza kabisa tunaanza na kupima katika uwakaji ipi tawaka faster ni kitu ni hivi ni vitu vidogo tu ambavyo vipo lakini nadhani vina vina, vina mata sana Kwa tunde tuangalie ipi ambayo itawaka mapema kuliko nyingine. tuvona hapo ni mini power button zote kwa pamoja bila ku delay lakini respond inaonekana Techno Camon CX ina respond kwa haraka zaidi kuliko uh, Phantom 6 lakini bahati mbaya pia Phantom 6 ndio ile wai kuwaka kuliko uh, Techno Camon CX ni ina tokana na specification ambazo zipo ndani ya simu ya Techno Phantom 6 ingawa imetoka mwaka 2016 lakini bado imeweza kuonyesha uwezo uh, kwa kiasi chake. Ukija upande wa OS, kama kawaida OS iliyopo katika simu zote mbili uh, katika Techno Phantom 6 na uh, Techno Camon CX tumekewa High OS ambayo katika Phantom 6 High OS imebezi kwenye Android version 6.0 na High OS kwenye Camon CX imebezi kwenye Android version 7.0 Sasa kuna vitu baadhi mbao mbao tunaweza kukua tumevi miss Mbao uh, vinapatikana kwenye Android version 7.0 kama split screen Ambeo kwenye 6.0 haipo Kwa Techno Phantom 6 haita kuwa na baadhi ya vitu mbao vinapatikana kwenye Techno Camon CX Lakini na tumaini mpaka saizi Techno Phantom 6 imesha pata update ya kwenye Android 7.0 Kama mechilewa mpaka saizi mwaka mzima Techno mnafani ni mpaka saizi mwaka mzima mjatua update Eh? Specs, Camon CX inakuja na megapix 16 f2.0 aperture kwa kamera ya nyuma na megapix 16 kwa kamera ya mbele RAM GB2 na internal memory yenye GB16 na chip ya MediaTek yenye CPU 1.5 GHz Octa-core Kwa upande wa Phantom 6, inakuja na specification kama ifuatazo Megapix 13 na megapix 5 kwa kamera za nyuma Zote zina f2.0 aperture 
na megapix nane kwa kamera ya mbele. RAM inakuja na GB3, internal memory ni GB32 na chip ya MediaTek yenye CPU 2.0 GHz Octaco. Upande wa specs sipendagi kuongelea sana kwa sababu hii ni lazima tuende kufanya testing za benchmark na kuweza kutest jinsi gani na perform kwenye games na nini ku launch application. Kwa nita skip kidogo ile swali sababu watu wengi uh, awanaga interest sana kwenye ile swala. Kwa nita skip kwa hapa ila tuelewe kwa size specification hizo na kwa ufupi specification ambazo zinapatikana kwenye Phantom uh, Phantom 6 ndio zina nguvu zaidi kuliko ambayo inapatikana kwenye Tecno Camo CX. Pia lakini tukumbuke Phantom CX ililetwa sokoni kwa lengo maalum la kwa lengo maalum la kamera kwamba imekuja kuperform kamera vizuri tofauti na hii Phantom 6 ambayo lazima iwe nzuri kuanzia kwenye kamera, kwenye specification na vinginevyo na battery na vitu vyote. Kingine ambacho niweza kutest ni audio. Mimi ni mpenzi wa audio, ndio maana nimeamua kutest audio, utanisamehe kama upendi audio. Lakini niliamua kutest audio na nikagundua Phantom 6 ina bass punch nzuri sana za audio uh, tofauti na Camus X. Sawa Camus uh, X ina sauti nyingi lakini bezi yake ni ndogo. Utaona utofauti wake ni kizipray hapa. Kwa Phantom 6 ina bass punch lakini haina sauti sana. Ina sauti ya kutosha lakini uh, Camus X ina sauti kubwa zaidi. Hem tuziangalie tu. kutokana mimi ni shabiki mkubwa sana wa audio. Ah quality kwenye simu zote mbili ni okay. Sawa, ni nzuri lakini pale pale average inakaa hapa. Hapa Phantom 6 si sawa na quality lakini CX kwa nguo hapana sana. Lakini watu kwa watu wanaopenda sauti nyingi sana ambayo inapatikana kwenye Tecto Camo CX. Kwa hiyo basi ni simu yako ila kama wewe ulikuwa kama mimi at least unaweza kujaribu kuchukua uh, Phantom 6. Tumalizie vitu vikubwa viwili kamera na battery. Tuanze na battery. Tecno Camo CX inakuja na battery lenye 3200 mAh na kwa specs zilizopo na uwezo huu wa battery. Naweza kasema unaweza kumaliza siku nzima na battery ili bila hata kuzima data. Kwa yule mtumiaji wa kawaida ambaye ana chat WhatsApp anaingia Instagram, ana browse kidogo, YouTube angalia sana. Kwa mtu wa design hiyo anaweza kumaliza asubuhi mpaka jioni uh, mpaka anapoenda kulala na dhani ndio anaweza kachaji simu yake. Lakini kwa yule mtumiaji kama mimi ambaye anatumizi makubwa anacheza game na ingia YouTube, YouTube mara nyingi sana anacheza game na nini. Kwa mtu wa design hiyo uh, anaweza akachukua asubuhi mpaka saa kisa saa 10 vijioni ni sebe anaweza kumaliza almost ni kumalizia siku sababu mara nyingi watu wengi tuko kazini mida hiyo kwa simu yetu tunavyokuwa narudi nyumbani naweka kwenye charge lakini tukija kwenye Tecno Phantom 6 wametuangusha balaa wametuangusha sana kwa sababu umu kuna battery la million power 2700 specs zilizopo kuna 3GB kuna uh, octa-core 2.0 GHz i say Battery lililopo humu ni dogo sana. Naweza kusema uh, kwa matumizi ya mtu wa kawaida anaweza kukaa kwenye masaa 7 hivi. Akadumu masaa 7 asubuhi yani mpaka saa 7 ile simu imeshaisha shaji. Kutokana na specs zilizopo. Ukiangalia na pia Android version ni 6 na ikiingia kwenye 7 ndio kabisa kwa sababu 7 pia na matumizi mengine yanakuwa yameongezeka. Lakini tukija kwenye uh, swala la watumiaji wa hali ya juu kama mimi, simu hii itatufikisha kwenye masaa matatu. Manne ni sema. Manne asubuhi saa 1 saa 2 saa 3. Sasa simu imezima chaji kwa matumiaji kama mimi nacheza sana game na ingia YouTube nani natumia sana simu screen on time inaweza kuwa masaa manne techno techno kwa kama wewe ni mpenzi mkubwa wa simu unataka na charge basi hapa chaguo lako ni techno kama CX unaweza kaichukua kama unaweza kuvumilia basi unaweza kaambia kwenye Phantom 6 kutokana na features zingine ambazo pengine labda bado sijazitaja tumalize na kamera sasa Nimeshaongelea uh, features za kamera hizo megapixels ngapi na ngapi zote mbili shaziongelea nyuma kidogo uh, natumaini ulikuwa unasikiliza. Pia nikukumbusha kitu kimoja kwamba megapixels nyingi sawa katika kamera sio kwamba ndio kamera inakuwa nzuri. Nitaendelea kukukumbusha kila siku sababu mpaka hii dhana ije iondoke itakuwa sio 
sio kitendo cha kuelezea muda mfupi na pia kuna video ambayo nimeifanya unaweza kai check hapa juu hapa utapata notification uh, nadhani maeneo haya unaweza kaminya hapo ukaenda kujifunza kuhusu megapixel nimeelezea megapixel kwa jumla na maana yake na jinsi inavyofanya kazi kwa unaweza kaenda kuangalia ili uweze kujifunza zaidi anyways kamera za simu hizi zote mbili Phantom 6 na na Tecno Camo CX zote ni nzuri lakini zinacheza hapa kwenye average hatuwezi kushindanisha na kamera ambayo inapatikana kwenye uh, iPhone iPhone mwaka 2016 iPhone 7 hatuwezi uh, kulinganisha na Galaxy S7 hatuwezi kulinganisha na uh, Google Pixel hizi simu zote zimetoka mwaka 2016 lakini hatuwezi kuunganisha ubora wake yani zenyewe ziko uh, uko ziko another chapter niseme hivyo lakini kwa kwa tunaangalia kamera ipi ni nzuri kati ya Phantom 6 na uh, Tecno Camo CX basi tuta tutaziangalia na tuweze kuona ipi ambayo itaweza kushinda mwenzie. Phantom 6 ina kamera mbili na katika matumizi ya kamera hizo mbili, moja inakuwa inapiga picha na nyingine inatenganisha ile background. Kwa mwisho siku unakuja kupata picha ambayo ina bokeh effect. Kama ufahamu bokeh effect ni kama hii hapa, hii. Hii ni bokeh effect ambayo inatokana uh, na na kamera kupiga picha inatenganisha object na background. Kwa kamera hizi mbili zimewekwa kwa manufaa hayo. Kwa kama wewe ni mpenzi wa kupiga picha na zitokee design hizo, kwa kweli zinaonekana vizuri na inaonekana kwamba ni professional picture eh, imepigwa na professional photographer na vitu kama hivyo. Ni, ni, ni kitu kizuri. Kwa kama unaweza kwa give up sensor kuja kuchukulia simu hii kutokana na hii uh, hii feature ya hii bokeh effect na vitu kama, kama hivyo ni uamuzi wako. Mimi pia ningefuata, ningefuata hii uh, kamera kuliko uh, ile sensor ambayo iko nyuma kwenye Tecno Camo CX. Sasa picha nilizopiga nimepiga uh, picha za aina mbili. Kuna picha ambayo nimepiga wakati wa mwanga wa kawaida, mchana na nyingine nimepiga wakati wa mwanga hafifu jioni jioni vile. Kwa hapa tunataka tuone ipi ambayo itaweza kuperform vizuri, aidha kwenye mwanga wa kawaida au kwenye mwanga hafifu. Na kama tunavyoona picha hizi, tunaona picha ya Phantom 6 inaonekana vizuri sana kuliko picha za Camo CX. Hii ni kwa mchana. Ina maana mchana nimepiga picha hii lakini Camo CX inaonekana kala zake zimekuwa oversaturated au niseme yani zime zimejisoftisha zimepitiliza au au niseme over sharp siyo nitumie lugha gani lakini kama wewe mwenyewe sasa unaona uh, unavyoona hapo kwamba kala zake haziko vizuri tofauti na Phantom 6 zinakuwa uh, zinaonekana vizuri kabisa unaweza uh, ukaizoom uka pia na ukaangalia vizuri kwamba kamera hii inaonekana inatoa inatoa picha vizuri lakini picha hizo piga kwenye Tecno Camo CX Sio nzuri. Sijua kwa nini na lengo kuu la kuwa na Tecno Camo CX ni kuwa na ile uh, walikuwa nasema kwamba kamera nzuri megapixel 16 sina vitu kama hivyo. Kwa wewe mwenyewe unaona megapixel 16 lakini angalia kamera inavyotoa lakini huko ina megapixel 13 na imetoka mwaka 2016 lakini angalia picha yake inavyotoka. Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba megapixel nyingi sio uzuri wa kamera. Naomba mielewe tafadhali tuje tena kwenye upande wa mwanga hafifu tunaona kabisa CX iko nyuma inatoa picha uh, inashindwa ku, 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 kutafuta mwanga ina maana hii ni ile lens ambayo imewekwa kwenye uh, kamera ya CX haina nguvu ya kuweza kuweza uh, kutafuta mwanga kwa kiasi chake kuweza ku display vizuri object wakati wa giza lakini Phantom 6 tuna, kama tunavyoona picha nayo zote sio nzuri of course sio zote alijatoa vizuri lakini at least Phantom 6 unaweza kaona details fulani hivi tofauti na na hii Tecno Camo CX tuje upande wa selfie selfie kwa kweli hawajatuangusha Tecno Camo CX inapiga vizuri sana kuliko Phantom 6 kama unavyoona hapo picha nimepiga hii moja nimepiga na Phantom 6 nyingine nimepiga na Camo CX Zote ni nzuri lakini CX imezidi vizuri au ndio maana wanajitangaza sana wanasema inapiga selfie vizuri maybe wali focus kwa kamera mbele sana kuliko kamera nzuri lakini mimi nadhani kamera inayotakiwa fanywa makubwa sana ni kamera nyuma kuliko ya mbele anyways nimaliza kwa kusema kama nimekuwa mimi wa kununua simu kati ya hizi mbili binafsi mimi ningechagua Phantom 6 kwa sababu hii ina nguvu more powerful ram ya ram GB3 ambayo kwa kweli inaweza kukusaidia kwenye mambo mengi ya multitask na vitu kama hivyo software update na uhakika wanaweza ku update kwenye Android 7 kwa hilo sina shida Semu ambao kidogo ita ni aita 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 ni angusha sana kwa sabu misi zani kama ni kitu uh, si kichuli kama ni kitu kikubwa sana fingerprint sensor na battery battery ni F2 miya saba iyo ndo mbaya wezi kufumilika ok tuje upande wa CX CX kamera nyuma inazingua performance sifuli uh, kingine nini uh, storage kumina sita kumina sita GB mwaka F2 na kumina saba ok ni fine lakini ni ndogo 32 kwanzia hapo kwenda juu ndo kitu kizuri Kwa tatu. Kwa hiyo, nkala Phantom 6 imetoka mwaka jana, mwaka F12 na kumina sita. Lakini imejitahidi kuweza kuonyesha uwezo wake uh, mzuri kupita hata isi 
na na uhakika sasa hizi Phantom 6 itakuwa imeshuka sana bei. Kwa hiyo mtu unaweza kanunua BL ambayo unataka kwenda kununua Common CX ni bora ongezee kadhaa ili uweze kupata uh, Phantom 6. Uweze kukanao muda kwa sababu simu ambayo ina perform vizuri ni simu ambayo utaweza kudumu nayo kwa muda fulani. Tofauti na simu ambayo itaperform vibaya kwa muda mfupi. Uh, kumbuka teknolojia inaenda mbele kila siku mambo yanabadilika kwa hiyo itashindwa ita kukufishisha kwa muda mrefu kwa muda mfupi sana itabidi unue simu nyingine kutokana na kero sawa lakini hii imeweza kudhihirisha imetoka mwaka jana na mwaka huu nadhani unaweza kaenda nayo mpaka mwaka kesho fulani hivi mwaka kesho kutoka labda ndio wakati wa kubadilisha lakini CX sio ya kudumu nayo ila kama unataka kupiga selfie nzuri there you have it CX ni ya kwako piga selfie mpaka uchoke Phantom 8 inatoka imetoka nadhani mwaka huu na natumaini nitakuja kuifanyia review nitakuja kuielezea na sifa zake mpya mpya zilizokuja na mbwembwe nyingi GB6 nini RAM na vitu kama hivyo ndio nishamaliza Night of the Hood hakisha una like video hii kama umeipenda basi usisahau ku like kama una wazo lolote unataka nifanye review ya simu fulani unaweza ku comment hapo chini kama nitakuwa na uwezo wao nitakuwa katika uwezo nitaweza basi kufanya review ya simu hiyo uh, pia usisahau kusubscribe kwenye channel hii na kuwasha notification nadhani iko hapa chini upande wako wa kulia au kushoto kuna kidude kama kengele hivi washa notification ili siku nyingine nikiupload uweze kuambiwa kwamba Dahud ameupload video kwao uwe wa kwanza kuangalia nitaona tena siku nyingine bye